Hii ni habari za umoja mataifa kutoka New York City. Miongoni mwa habari tulizonazo hili leo kutoka umoja wa mataifa ubaguzi wa rangi unakita mizizi na hauna nafasi katika karne hii asema kamishna mkuu wa haki za binadamu. Leo ni siku ya ugonjwa unaoathiri uwezo wa kujifunza duniani au down syndrome tunasikia kutoka kwa mkurugenzi wa taasisi ya watoto wenye down syndrome Uganda na mashinani leo tutasikia maoni kuhusu namna ya kupambana na ukatili wa kijinsia Ujambo na karibu katika habari za UN kupitia chaneli yetu ya YouTube habari za UN na pia televisheni wa shirika mimi ni Grace Kanea nikiungana nawe tena leo Alhamisi ya Machi 21 mwaka 2019 Umefika wakati wa kusema sasa imetosha. Ubaguzi wa rangi, chuki dhidi ya wageni na mifumo mingine yoyote ya chuki na ubaguzi haina nafasi katika karne hii, amesema Kamishna Mkuu wa Haki za Binadamu mmoja wa Mataifa Michelle Bachelet. Patrick Newman na taarifa zaidi. Katika ujumbe wake maalum kuhusu siku ya kimataifa ya kutokomeza ubaguzi wa rangi iliyobeba kaulimbi huu kupunguza na kukabiliana na ongezeko la itikadi na misimamo mikali ya kibaguzi Biba Shelete amesema lengo ni kuhakikisha hatua zinachukuliwa kudhibiti hali hiyo ambayo inachagiza ajenda za kitaifa zenye ubaguzi zinasamba sehemu mbalimbali duniani na kuchochea ubaguzi wa rangi chuki dhidi ya wageni na hali zingine za kutovumiliana ambazo mara nyingi zinawalenga wahamiaji na wakimbizi lakini pia watu wenye asili ya Afrika akisisitiza kwamba utaifa na ubaguzi wa rangi havitoi suluhu yoyote ya changamoto zinazozikabili jamii hivi sasa vinatokana na misingi ya nadharia na kukuzwa na mitandao ya kijamii na hatua hii imepanda mbegu za asira na kuvuna chuki na machafuko Swala hili la utaifa ni kinyume kabisa na uzalendo. Kwani limnaongeza migawanyiko, linaandaa ghasia na kuzifanya jamii kutokuwa salama. Naye mtaalamu huru kuhusu mifumo ya kisiasa ya ubaguzi wa rangi chuki dhidi ya wageni na kutovumiliana itendei achiume akisitiza hilo amelaani vikali ajenda za kitaifa zinazoongeza vitendo na sera za ukandamizaji ubaguzi na kuwalenga watu ambazo zinaathiri watu binafsi na makundi ya watu kwa misingi ya rangi zao ukabila nchi watokako na dini zao Leo ni siku ya ugonjwa unaoathiri uwezo wa kujifunza duniani au down syndrome ikiwa imebeba kaulimbio utomwacha mtu yoyote nyuma kielimu swala ambalo ni changamoto kubwa kwa nchi nyingi hata hivyo kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO hatua zimeanza kuchukuliwa na baadhi ya mataifa kutimiza lengo la kuhakikisha watoto wanaozaliwa na matatizo ya uwezo wa kujifunza wanapata elimu Uganda ni miongoni mwa nchi zilizopiga hatua kwa kuweka sheria za kuhakikisha elimu inatolewa bure kwa watu wenye ugonjwa huu. Akizumza na idha ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kwa njia ya simu kutoka Kampala Uganda, Mkurugenzi wa Taasisi ya Uganda ya Watoto wanaozaliwa wakiwa na Down syndrome, Dr. Michael Okiri Obokor, anafafanua kinachofanywa na serikali kuhakikisha hilo. Hapa Uganda wa serikali wamafanya kitu kama ya kila kama kila mtoto yote kwa mambo ya kusoma ndio kitu mimi naona natendekwa sana ili i watoto yote ambao wako na hii matatizo iwaende wasome bila kulipa pesa hii ni maana yake ni universal primary and na, na ile ya ya secondary maana yake au watoto wa serikali wamefanya mpango ya kuona kwamba waende wasome bila kulipa pesa yoyote. Hii ndio kitu pekee yake inayotendeka Uganda. Na kuhusu wajibu au jukumu la jamii na wazazi kuhakikisha watoto hao wanahamasishwa, amesema, kwa kitu ya kwanza tunawashughulikia na parents. Maana yake tunayasomesa wazazi. Wazazi zaidi yake kila mtoto yote nakuwa kwa mkono yao. Mhm. Tunawasomesa wa kwamba hii watoto wanaweza kusoma kwa kama kila mtoto wengine yote siku ya kwamba mtoto yeye aweze kusoma kama wengine lakini lazima wapeleke kwa school. Hiyo ndio kitu ya kwanza. Zaidi tunakamatana na familia na watoto hii. Alafu ndio kama wanaweza kuelewa ati mtoto wa watoto kama hao wanaweza kusoma. Hapa ndio maana yake wamepatia hao uh, nguvu ya kupeleka watoto hii kwa shule. Na punde ni mashinani tutaelekea nchini Tanzania maswala ya wanawake.
Hakuna kama mwanamke. Bila mwanamke hakuna jamii. Mwanamke ni shupavu. Mwanamke ni mchapa kazi. Mwanamke ni mleta maendeleo. Mwanamke ni mlezi. Mwanamke ni mlinzi wa amani. Mwanamke ni mjasiri. Mwanamke ni mtoa huduma katika jamii. Mwanamke ni kiongozi. Mchango wa mwanamke ni muhimu katika maendeleo ya jamii. Ni habari za UN kutoka hapa New York Marekani kupitia channel yetu ya YouTube Habari za UN na pia televisheni wa shirika na kumbuka unaweza kutembelea wavuti wetu news.un.org mkoa JSW kwa taarifa na makala mbalimbali. Mbali. Mimi ni Grace Kanea tunasonga mbele. Ikiwa leo Machi 21 ni siku ya misitu duniani, Shirika la Umoja wa Mataifa la Chakula na Kilimo Duniani FAO limesisitiza umuhimu wa kuchagiza elimu kuhusu kupenda misitu. Arnold Kanda na taarifa zaidi. FAO katika ujumbe wake wa mwaka huu wa siku hii imetaja umuhimu wa elimu katika nyanja zote kwa ajili ya kufikia misitu endelevu na inayojali bayonwai. Kwa mujibu wa FAO, misitu yenye afya inachangia katika kujenga jamii zenye ustahimilivu na uchumi imara. Akisisitiza hoja hiyo, mwakilishi mkazi wa FAO nchini Kenya Gabriel Rugalema akizungumza na idhaya ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kwa njia ya simu, amesema uhifadhi wa misitu hususan Afrika Mashariki ambako jamii zinategemea misitu kwa ajili ya kuendesha maisha yao ikiwemo matumizi ya kuni na mkaa bado unasuasua lakini baadhi ya jamii zimeanza kuchukua hatua kwa na shamba la miti unaweza ukauza ukapata pesa ukapata ukanunua matumizi mengine mashirika kama la kwangu na serikali za nchi hizi ambazo misitu iko katika hatari ya kuisha kwanza kuwaelewesha wananchi umuhimu wa kutunza misitu walio nayo cha pili sio tu kwamba misitu e, tuliyoikuta lakini vile vile kama tamaduni tunaweza tukaanza kulima misitu na hii imenipendeza sana kwenye nchi kama Uganda nchi kama kaskazini mwa Tanzania kule mkoa wa Kagera watu wamelima miti sana Bwana Rugalema amekwenda mbali zaidi akieleza wajibu wa serikali na mashirika kutoa miche kwa wakulima kwani kwa na shamba la miti unaweza ukauza ukapata pesa ukapata ukanunua matumizi mengine mashirika kama la kwangu na serikali za nchi hizi ambazo misitu iko katika hatari ya kuisha kwanza kuwaelewesha wananchi umuhimu wa kutunza misitu walio nayo cha pili sio tu kwamba misitu e, tuliyoikuta lakini vile vile kama tamaduni tunaweza tukaanza kulima misitu na hii imenipendeza sana kwenye nchi kama Uganda nchi kama kaskazini mwa Tanzania kule mkoa wa Kagera watu wamelima miti sana FAO imesisitiza kwamba uhifadhi wa misitu ni muhimu wakati idadi ya watu duniani kitarajiwa kufikia bilioni 8.5 ifikapo mwaka wa 2030 na sasa umewadia wakati wa mashinani ambapo Aksa Charles Gabagambi mshiriki wa mkutano wa kamisheni ya hali ya wanawake duniani CSW 63 hapa New York Marekani anatoa maoni yake kuhusu namna ya kupambana na ukatili wa kijinsia. Katika mkutano huu ambao umelenga kuhimiza swala la haki za wanawake Ninapenda kusema kwamba juhudi zielekezwe pia zaidi katika uh, kuzungumzia masuala yanayopelekea kutokuwa na usawa wa kijinsia kama ilivu, kama nguvu inavyoelekezwa pia katika kupambana na ukatili wa kijinsia na mambo yote na matokeo yote yanayotokea kutokana na kutokuwepo kwa usawa wa kijinsia. Kwa ni muhimu sana kuwekeza katika pia kizazi cha watoto wadogo kwa sababu ma, mambo yote yanayotokana na kutokuwepo kwa usawa wa kijinsia yanaanzia huku nyumbani katika malezi ya watoto kuanzia wakiwa wadogo the way wanavolelewa wanavokuzwa. Kwa ni muhimu sana tunapojaribu kupambana na swala la usawa wa kijinsia na mambo yote yanayopelekea kutokuwepo usawa wa kijinsia. Pia tujitahidi kuwekeza katika vijana wanaokuwa na watoto wadogo. Shukran sana Aksa Charles Gabagambi kwa maoni hayo. Na hivyo ndivyo nakunja jamvi la habari za UN kutoka hapa New York Marekani. Hii leo kumbuka tutakutana tena kesho kwa habari zingine pia usahau kutembelea wavuti wetu news.un.org mkoa JSW kwa taarifa zingine mbalimbali mbali. na pia na kuchagiza usubscribe kwenye UN News YouTube channel yetu mimi ni Grace Kanea kwa heri kutoka New York
Kwa habari za kimataifa na mashinani, tembelea news.un.org mkwaju SW.